பொங்கல் பண்டிகையொட்டி சொந்த ஊருக்கு செல்பவர்களால் சென்னையில் முக்கிய பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது கடந்த இரண்டு நாட்களில் சென்னையிலிருந்து மட்டும் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் வெளியூர்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததையடுத்து கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது சிறப்பு பேருந்துகளில் பெரும்பாலானவை திருச்சி மதுரை சேலம் ஆகிய ஊர்களுக்கே இயக்கப்படுவதாக பயணிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தென் மாவட்டங்கள் செல்வதற்கு போதிய பேருந்துகள் இல்லாததால் கிடைத்த பேருந்தில் பயணத்தை தொடர்வதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறையிலேருந்து லாங் போகணும் உள்ள கிராமம் இங்கே இப்போ அக்கா தங்கச்சிலாம் வந்திருக்காங்க பத்து பேர் இருக்காங்க எல்லாம் அவங்களாம் ஆச்சிட்டு போயிடணும் இன்னும் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளையா வர இருக்கு பாதுகாக்க முடியாமல் நின்றுட்டு இருக்கோம் கூட்டம் அதிகமாக இருந்த காரணத்தால் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதனால் இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது முன்பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு பேருந்து கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதாக கூறும் பயணிகள் பேருந்துக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர் பஸ் கிடைக்கல ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க எல்லாருமே பஸ் கிடைக்கல எல்லாருமே இப்போ இந்த நின்றுட்டு போனவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பஸ் வர்றதுக்கு இதாகுது எல்லாமே டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணது இது பண்ணாமல் வந்து வெளியில் அவுட்டில் போயிட்டு அங்கேருந்து போகிறதுனால கோயம்பேடு வந்துட்டு ரொம்ப பேர் திரும்பி போகிறாங்க ஏன்டா அங்கே அவுட்டர்லேருந்து விடுறதுனால ரொம்ப பேர் இங்கே வந்துட்டு தெரியாமல் பஸ் இல்லாமல் இருந்துட்டு எட்டு நாள் கழித்து இது பண்ணுறதுனால எல்லோரும் அங்கே போயிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சிரமம் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் போலீசாருடன் இணைந்து பேருந்துகளை ஒழுங்குபடுத்தி வெளியே அனுப்பும் பணியில் ஈடுபட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னை மாநகராட்சி பேருந்துகளும் சிறப்பு பேருந்துகளாக இயக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஊர்களுக்கும் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது வழக்கம் போல சற்று ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னர் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது அதிகமான பேருந்துகளை கொண்டு இயக்கி மணி பனிரெண்டு பனிரெண்டரை மணி அளவில் பேருந்து நிலையத்தில் கூட்ட நெரிசல் இல்லாத வகையில் பேருந்துகளை இயக்கியிருக்கிறோம் அவர்கள் பாதுகாப்பாக சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கும் பண்டிகை முடிந்து திரும்பி வருவதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை மாண்பு இதையும் புரட்சி தலைவர் அம்மாவனுடைய அரசு முழு முழு மூச்சுடன் செயல்பட்டு அதை சிறப்பாக இயக்கியிருக்கிறோம் ரயில் நிலையங்களிலும் பயணிகளின் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏற்பட்ட தற்காலிக கோளாரால் முன்பதிவு செய்யப்படாமல் பயணிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாகவும் சில பயணிகள் தெரிவித்தனர் ஸ்கூல் டிரைவர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பஸ் ஓட்டுறதா அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இப்ப ரெண்டு மூணு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்தால பஸ்ல போர்த்துக்கே பயப்படுறாங்க எங்க ஃபேமிலி ஸோ ட்ரெயினில் போனால் பெஸ்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் ட்ரெயினில் வந்துட்டு ரெண்டு நாளாக நாங்கள் வெயிட் பண்ணி இன்னொரு டிக்கெட் கிடைக்காம திருச்சிக்கு போகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் முன்பதிவு செய்யாத பயணிகளின் வசதிக்காக முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி சென்னையிலிருந்து இன்று நான்காயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன அதில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி இரண்டு சிறப்பு பேருந்துகள் ஆகும் இதனிடையே கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் சென்னையிலிருந்து நான்காயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பயணிகள் பயணம் செய்ததாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் முன்பதிவு மூலமாக பயணம் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொங்கல் பண்டிகை முடிவடைந்த பின்னர் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒரு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது